السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرے زندگی میں پہلی بار ایٹیس ساتیس سے اپنے آپ کو متعارف کرا رہا ہوں اور آپ کے دنیا کے اندر پہلا قدم رکھنے کی جرعت کر رہا ہوں اہلا و سہلا یا افتقا و احبا و اکابیرنا و اساغیرنا اہلا بکم جئتو الیکم لئنی انا منکم تو یہ کس بات سے شروع کروں مجھے میرے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا ہے اور اصلا میں بنگالی ہوں اور اردو سے ہمارا تورا سا پروبلم ہے تو معاف کیجئے میرے مذکر اور مونس کے اختلاط کے تو یہاں آنے کے لیے آپ کے اس محترم پلیٹ فارم میں یہ میرے خیال میں یہ سب سے قریب میرے دل سے ہے یہ ایٹی ساتیس کا پلیٹ فارم وہ پرانے ایام اور وہ زمانہ وہ لوگ جو ایک زمانے میں بچے تھے اب اس امت کے قائد اور حادی بن چکے ہیں اور ان کے طلابہ بھی سیوخ الحدیث بن چکے ہیں بہت کیف حاکت الایام تمرو و سمزی اصل میں آپ حضرات کے سامنے مجھے یہ درخواست کرنا ہے کہ علی صفیکم رجل رشید اللہ تعالیٰ نے کیا تبلیغ صرف دلی تک محدود رکھ دیا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کنتم خیر امت اخریجت لناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر اسی چیز کو تبلیغ والے امت کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کی شان اور شوقت اس سے مشروط ہے کہ آپ عمر بالمعروف کرو اور نہیں انیل منکر کرو علماء کے پلیٹ فارم میں یہ لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے الاشارت کافن للعقلاء وانتم العقلاء عندی بل اعقل الناس اور حضور کا فرمان ہم کسی کو یہ منکر پر اس کو تھام اور روک کرنے کے لیے کسی کی اذن کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا حکم ہے ہم معمورم من اللہ و معمورم من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ساری آیاتیں ہیں قرآن کے اندر اس عمر بالمعروف اور نحیان المنکر تو ایک حدیث میں جاہل آدمی ہوں انپر ہوں ابھی تک سیکھنے کی کوشش میں ہوں اگرچہ میری عمر سکسٹی فائیو ہو چکا ہے پتہ نہیں آپ لوگ سنتے ہوں گے میں بار بار اس کو کیوں دہرا رہا ہوں کیونکہ میری زندگی شروع ہوئی ہے تبلیغ کے پلیٹ فارم سے نائنٹین سیونٹی ٹو میں اس بندہ ناچیز ضعیف حقیر لاشائی سیونٹی ٹو میں چار مہینہ لگایا تھا تو موضوع پر آ جاتا ہوں یہ مولانا منگل صاحب ڈاکٹر آپ کے وہ میری بات سن کر کہنے لگے یہ تو بچے ہیں یعنی میرے طرف اشارہ 
तो मैं सवाल करता हूं डॉक्टर साहब आपका हमारे पास तो इतला नहीं है गूगल में है कि आप 1973 में दुनिया में तशरीफ लाए और एक खोल के मुताबिक 1963 तो पहले मेरे सन ने पैदाइश को मालूम कर लेते फिर मेरे ऊपर फतवा लगाते कि मैं बच्चा हूं या आप बच्चे हैं जब नाम ही आ गया डॉक्टर मेंगल साहब ये भी सुना है हमने कि वो हाफिज जाम अलबुखारी और वो तहकीक नहीं कि माल आसानी और मुख्तर तजरीद तजरीद सरिया जुबैदी की वो जो अरबी चारम में पढ़ाई जाती है कौन सा ये भी वो कर ले कि अगर आसानीत के बग़ैर है तो कोई मुश्किल बात नहीं है कुरान अगर हिफ्स कर सकता है इंसान तो हदीस भी याद हो जाती है बल्कि बहुत से लोगों को देखा है कि वो हाफिज़ नहीं है लेकिन हाफिज को लुकमा देते हैं बहर के हमारे अहनाफ के यहाँ हाफिज हदीस का वही रुतबा है जो हाफिज कुरान का है अगर उसको तफक्कु का मलाका हासिल नहीं यानि बिला तफक्कु हदीस के याद कर लेने से फ़की के सामने हाफिज हदीस का कोई इम्तियाज और आला शान नहीं है और मैं समझता हूँ कि मौलाना डॉक्टर मंगल साहब का रुतबा मुफ्ती इकरामुल हक से ज़्यादा नहीं है इस नस्बत से कि वह हाफिज हदीस है और मुफ्ती अकरामुल हक साहब हाफिज नहीं है तो मैं कहूँगा मौलान मुफ्ती अकरामुल हक साहब को कि वो हमारे अकाबिर के यानी अकाबिर से मुराद पता नहीं इस ज़माने में दायरे देवन तक हो गया ये तो बेशक हमारे अकाबिर है लेकिन अकाबिर से क्या अब हनीफा मुराद नहीं है क्या सहाबा मुराद नहीं है इसीलिए तो हम लोगों को सलफी खोजते हैं कि तुम्हारे अकाबिर देवबंद कासिम नाना तबी और हुसैन अहमद मदनी हमारे अकाबिर वो लोग कहना चाहते हैं सहाबा और ताबेन हैं तो हम लोग कब सीखेंगे कि डायलॉग बाजी कैसे करते तो अकाबिर से मुराद हज़रत अली हज़रत अबकर सिद्दीक हज़रत अबू हनीफा आई मैं अरबा तो इसीलिए वो लोग हमें खलफी कहते हैं और अपने आप के लिए सलफी मुकर किया है अब मैं सवाल करता हूँ अबू हनीफा के अकीदे की किताब कितनी है और कौन कौन सी है और इमाम अबू हनीफा का कंट्रीब्यूशन अकीदे में क्या है ये तो मशहूर अजहर मीन शम्स है कि अबू हनीफा ने सबसे पहले फ़िका की तदवीन की है किसी को सवाल तो करो दुनिया को ईमान का तलकिन किसने दिया सबसे पहले किसने इल्मलाम को मुदवन किया ये सवाल भी कर लेते हम बस खुश हैं कि हमारा इमाम सबसे पहले मजहब मुदवन किया है आपको पता है इमाम मालिक शाफी अहमद बुखारी गजारी राजी तफ्ताजानी ये इस्लाम के जितने नामवर अशास है उनमें से किसी को मजाल नहीं कि अबू हनीफा के एक हर्फ से मुखालफत करे एतक़ाद में एतक़ाद में सारी दुनिया इमाम अबू हनीफा के बाद अबू हनीफा के उसूल कवायद और शुरूत पर कायम और दाइम है तो डॉक्टर मैंगल साहब ने तफ्ताजानी को दालमदिन नहीं कहा क्योंकि अलस्म अलामन अफ्ता तो ये तफ्ताजानी बेचारा मारे मारे गए कि इन्होंने अबू हनीफा के दिफा में आ गए थे मैदान में और राजी भी और गजाली भी और तफ्ताजानी भी और कौन कौन नाम में लूँ मैं आप लोग मुझे याद दिलाए 
मैं तो आ, क्या कह अनपढ़ आदमी हूँ भैया तो मैं ये कह रहा था क्या हमारे ऊपर हुजूर की तरफ से ये हुक्म नहीं है मन रा मिनक मुन करन फल योगमा हजरात आपको मालूम है और मैं सिर्फ मेरे जैसे लोगों को बस ये कहना चाहता हूँ यहाँ अमर है हुजूर की तरफ से और अमर का मुतलक लील उजूब है तो वाजिब है सब पर सिर्फ सदरुद्दीन क्या एक ही है बंदा और कोई नहीं हमारे इस क्यों खामोश है हुजूर का हुक्म है अगर कोई गैर शर्यी या कोई मुनकर यानि जिस चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल पसंद नहीं करते यानि कोई गुनाह या कोई कबी कौल या फेल सादिर हो तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सब को हुक्म है सिर्फ सदरुद्दीन को नहीं क्या सिर्फ सदरुद्दीन के खंदे पर है अहल हक की दिफा करना डॉक्टर मैंगल को अगर मैंने कुछ कहा है तो वो अलबुफिल्ला है डॉक्टर मैंगल को मैंने कहा कि मरदूत का चेहरा मैं नहीं देखूंगा जब तक वो अपने कबी कौल से रुजू ना कर ले यही है क्या कहते हैं खून उमरी और यही है खून करबला खून करबला किस लिए हुआ किसी मुसलमान अमीर के खिलाफ अमीर यजीद के खिलाफ है ना तो उन लोगों ने तो जाने कुर्बान कर दी पूरी खानदान आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शहीद हो गए मौत के घाट पहुँचा दिए और सैदुलशहदा बन गए सैदुलशबाब फिर जन्ना बन गए किस लिए एक मुसलमान हाकिम के खिलाफ लड़े तलवार के साथ और यहाँ तो मुश्किल बात यह है कि वो करे सबको बदनाम और हम अगर कह दे भाई आपने गलती की तो हम को कहा जाता है आपने उसको प्राइवेट में नसीहत कर लिए होते या वो जो जो आदमी मेरे बारे में ये वह हम रखता है वो तो अभी हाफिज दुनिया बन चुका है वो तो माशा अल्लाह उनके लफ्ज़ के और जिसम के मूवमेंट को देखो तो लगता है उनके सामने मेरे जैसे कीड़े मखोरे हजारों बैठे हुए हैं मैं किसी को कीड़े मखोरे नहीं कह रहा अपने आप को अपनी तारीफ करा रहा हूँ तो मेरी क्या शान है उसको जाकर पूछे मुफ्ती साहब क्यों नहीं पूछते मदजिल्ली मुफ्ती इकराम तारीफ कर उनको क्यों नहीं पूछते क्या उन्होंने नहीं सुना क्या उनको नहीं पता है आप लोग जो एट्टीज के साथ ही यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग क्या अपना फरीजा नहीं समझते कि चलो हम जाकर पूछते हैं भाई आपको क्या प्रॉब्लम हुआ तफ्ताजानी से और आप किसको खुश करना चाहते हैं उनके एक एक वीडियो ढाई लाख तीन लाख चार लाख पाँच लाख वो मेरे अकाबिर कहते भाई आप तन्हाई में उनको समझाते भाई आप लोग क्यों नहीं उसको समझाते हैं जो जो लोग मुझे कहते मैं मैं कहता हूँ आप लोग उसको जाकर समझाओ ना और अगर वो वो तोबा कर ले मैं उसके पैर छूमने के लिए तैयार हूँ मेरी बात छोड़ो आप इतने फिक्रमंद है उसके लिए तो उसको कहो भाई रुझू कर तो उसके ऐब नजर नहीं आते बस ये बनी इसराइल वाला मसला हो गया हुजूर ने जिसको कि बनी इसराइल में अगर कोई शरीफ कोई गलती करता तो लोग उसको चश्म पुशी करते जैसे गोया कि ये मेरा मिसाल और ये डॉक्टर मैंगल साहब तो डॉक्टर मैंगल साहब को तो चश्म पुशी करते कुछ नहीं कहते सुना गोया के सुना ही नहीं और सदरुद्दीन ये वजी गिरा हुआ बदनाम जमाना चलो उसको सब जो जाकर खोजते हैं ए? कामा वालम यकूद ये वाला मसला है सब खड़े हो गए मेरे ऊपर और अब किसी को बैठने की भी फुर्सत नहीं सब मुझे नसीहत करते हैं असाकिल भी और अकाबिर भी अरे यार मैं कहाँ जाकर अपना मुँह छुपाऊँ उसने तो ढाई लाख लोगों को अपनी एक एक बात को पहुँचाता है जिसने गुनाह किया उसको जाकर कहो ना 
मैं तो अमर बिल मरूफ नहीं अनिल मुनकर का अपना फरीजा अदा करना चाहता हूँ उसने अलाल ऐलान गुस्ताखी की मैं भी अलाल ऐलान उसका वो मुतर उसको वो करूँ कि ताकि वो तोबा कर ले ताकि वो रुजू कर ले ताकि उसको होश में आए यही तो करना था मुझे अगर मैं छुपके से कोशिश करता तो किसको क्या मालूम होता अब तो सबको ये मालूम हो गया कि ये इख्तलाफी मसाला है लेकिन इख्तलाफी नहीं है मेरे भाई हम सब को अल्लाह के यहाँ इस बारे में पूछ होगी या होगा आप लोग मुझे बताए तो ये है ना वी आर अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ अल्लाह फॉर नॉट डिलीवरिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस इज नॉट जस्ट दिस सदरुद्दीन बंगाली का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अब सब के हैं और अब सब अल्लाह के यहाँ मसूल है क्यों नहीं पूछते वीडियो बनाओ और कहो वो डॉक्टर मेंगल को गाली देने की जरूरत नहीं कि हम ये सफाई चाहते हैं इस इख्तलाफ के अंदर वाज बयान चाहते हैं कि ये जो इख्तलाफ चल रहा है क्या मौलाना मेंगल साहब को हमारे इस और अकाबिर कुछ बताएंगे ये आप लोग पूछ लो कि हम चाहते हैं अगर कोई आदमी इमाम ताप्ताजानी को दाल मुदिल कहे तो ये और अच्छा है मजहूल रख दो डॉक्टर मेंगल की लाम लेने की जरूरत नहीं आप अभी जो सुन रहे हो और जो आइंदा सुन रहे सुन लेंगे तो मेरे जैसे एक वॉइस मैसेज बना दो और पूछ लो इस कराम को कि इस कराम अकाबिर उम्मत अकाबिर उलमा आप हजरात के यहाँ हमें दरख्वास्त है कि आप लोग ये बताए अगर कोई आदमी तफ्ताजानी शर अकाद और इमाम अशारी को दाल मुदिल के और ये के अशारी सुन्नी भी ना थे और ये के अशारी और तफ्ताजानी की किताब ये अशारी किताब है और ये गंदा है और ये के ये तफ्ताजानी दाल मुदिल है और ये के तफ्ताजानी जो है ना उसको ये ही डि नो अकीदा ये सवाल करो ना नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं और सारे अकाबिर को सवाल करो मैंने तो ये आज़म कर लिया है मुझे कोई बताए ये दारूम देवंत का जो है ना कोई चैनल है कोई कनेक्शन है उनका कोई वेबसाइट है तो मैं अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाऊँगा विफाकुल मदारस वालों को पहुँचा दिया और इसी तरीके से विफाकुल मदारस पाकिस्तान के सरपरस्त के पास मैंने पहुँचा दिया और उन्होंने कहा मेरा नाम लेकर आप विफाकुल मदारस को कंप्लेन करो इनके बारे में तो मैं अपना काम कर रहा हूँ मैं कमज़ोर आदमी हूँ यार इक्कीस के साथीस होने के और उस पुराने रिश्तेदारी के खातिर उन पुराने अयाम के याद के खातिर आप लोग यार अपनी जिम्मेदारी अदा करो मुझे बदनाम करते कोई बात नहीं मुझे लान तान करो कोई बात नहीं लेकिन आशारी कौन है जो अबू हनीफा का गुलाम है अबू हनीफा के मनहज और अकीदा को कॉन्शसली या अनकॉन्शसली अबू हनीफा को दिफा किया है अबू हनीफा की इज्जत को बचाया है फलसफी आना क्या कहते हैं फलसफियाना सिस्टम से अब अगर कोई एथिस्ट अमेरिकन हो या यूरोपियन मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम ईस्ट का हो या वेस्ट का तो आपको तो उसकी जुबान बात करना होगा ना वो तो कहेगा मुझे कुरान से मत को मैं कुरान मानता ही नहीं तो फिर कैसे जवाब देंगे एनी anyway, मेरी बात ये है मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों मेरे अकाबिर मैं आप लोगों का खादिम हूँ और मुझे आपके आपकी तरह मुझे वो पुराने अयाम कोई बुला नहीं सकता है तो खुलासा मेरी ये एक बुरी आदत है बात कहाँ से शुरू करता हूँ कहाँ जाकर पहुँच जाता हूँ खुलासा कलाम अमर बिलमारूफ की वजह से मौलाना मंगल ने बहुत बड़ा मुनकर कर दिया है अगर वो उसका तफसील चाहिए तो दो तीन घंटा मुझे लग जाएगा मुख्तर ये है अहल हक को बातिल कहने वाला वो खुद बातिल हो जाता है और अहल हक को 
یہ سنی نہ ہونا یہ خود بخود اس کلام سے مولانا منگل اہل سنت والجماعت سے خارج خلاص ان کی there is no place for him because he has accused the imam of اہل سنت to be not سنی تو ان کو تو اب کوئی سپیس نہیں اہل سنت والجماعت پر تو مجھے آپ لوگ جواب دے یہاں آ کر اور میرے سلام قبول کیجئے this is my first سلام اور I hope it should be not the last السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گستاخی معاف میرے ایک بری عادت ہے I do lot of تقرار کہ وہ ہے نا انپر آدمی ہونا اس لئے السلام علیکم